tampoco, tampoco te creas que hay mucho caro a este nivel. Pues veremos a ver cómo acaba. Pero nada, empezamos la fiesta hoy del Smash aquí en Viena. Empezamos en el VCA. Y bueno, partidita de momento bastante calentita para empezar en este top 128. Que oye, eh, una eh, canela contra el Rob de Vidat. Aquí la, la bestia, una de las bestias parras que tenemos. Y ya se ha comido un 76% tan solo empezar. La verdad, esto puede dar mucho del que hablar, ¿eh? porque es eso, es un match que del cual Vidat no tiene ni idea, entonces va a tener que adaptarse de una forma bastante diferente. Aparte, encima, no, se va... perdón, perdón, Tú, y encima es eso, eh, al, al Canela es un personaje del cual tienes que tener, o sea, tienes que saber cómo es. Si no sabes las cosas que hace, puedes comer muchísimo, como le está pasando al mismo a Vidat. Sí, lo acabo de hacer ahora la primera, la primera stock. Eh, Canela, pues que no es un no es un personaje mucho de, de super combos, pero claro, a la que te pilla un par de interacciones ya te ha sacado, te ha sacado bastante. Tiene strats, deja trampitas por en medio, Vidal lo tiene que, lo tiene que venir eh, viendo eso, pero de momento le está costando un poquito. Le ha pillado con la hipoxia de atrás, que ya sabemos que dura muchísimo el side B. Entonces, de momento, dando un poquito de guerra, pero parece que le cuesta el, el adaptarse también. Pues bueno, de buena mañana son las 10. Los jugadores muchos habrán despertado hace nada. Eh, hay mucha gente que no le gusta jugar tan pronto, pero es que este tipo de torneos tienes que hacerlo así. Si no, no sigue para adelante. Totalmente. Pero me estoy fijando muchísimo que está haciendo Vidal, que antes no hacía, era perseguir a su oponente con el Abby. O sea, eso es algo nuevo que ha añadido a su gameplay y la verdad es que mete bastante presión. Aún así, el hecho de que Canela tenga esos aéreos en cuanto al Fail y el Backer, es que se está notando que... Uy, 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 es más rara, ¿no? No ha dado. Bueno, ha cogido a veces Canela es pequeñita también. Entonces, eh, depende. Las hipox son un poquito raras de Canela, eso sí que, sí que es cierto. Pero también lo que es cierto es que a Vidal le está haciendo la vida imposible. Rob es muy grande. Entonces, los tirachinas le van a dar muchísimos. Y está haciéndole todo el rato el juego de dejarle el giroide enterrado en el suelo a que te cubra una de las opciones. Te cubre, cuando estás en el, en el ledge, te cubre. Te cubre el rol, entonces eh, Canela te puede cubrir el, el get up, te puede get up attack o el salto, te lo cubre muy bien. Hoy, bueno, 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 bueno. Vidat, no sé qué ha pasado, no sé si ha decidido irse a la siguiente. Por cierto, importante, esto best of five ya todo, ¿eh? Sí, sí, sí. En to el top 64 ya es eh, best of five. Eso significa que Vidat puede tener más oportunidades para adaptarse. Sí. Y, lo que estoy, y lo que estoy viendo es que se le está atragantando el hecho de. Como que no sabe cómo responder contra el fire de Canela. Y es normal, porque al fin y al cabo es, es, un, es un ataque que es bastante rápido para, te, para el alcance que tiene, entonces es muy, pero que muy molesto. Como hemos visto, eh, de lejos las aguas pues, es eso, no, no te mía muy lejos, te va haciendo daño, es, pero claro, es daño mental en mi opinión. Y cuando te lo hace de muy de cerca, la Switch Pod pues, te puede llegar a matar como la pasa ahora mismo Vidal. Nos vamos a segunda, a ver si le va un poquito mejor aquí el, el escenario de... El escenario de PS2 eh, sí que es verdad que algo que no hemos visto mucho, por ejemplo, sí que nos lo enseñó Haka en su día, bueno, la cañita esa es lo que le acaba de hacer, que ahora ya tiene un 50% vidad, ¿eh? Yo creo que está un poquito, un poquito perdido. Cuidado con las plataformas, porque eh, se puede encontrar vidad con el infinito de con el infinito de canela, que de momento no lo hemos visto, pero como le pille una buena leída de rol en el, el arriba del todo, se puede venir un poquito a la desgracia. Sí, pero parece que aún así... Parece que Vidal ya se está empezando a adaptar, porque si te fijas, ha empezado comiéndose esa conversión de un 50% y en nada ya vuelven a estar bastante libres. Vemos ahí que el jugador japonés ha conseguido tequear, pero ahora mismo el jugador español lo está teniendo bastante difícil. Y, y qué pena no tenía dado ese más. Bueno, eh, de momento, oye, bastante mejor la partida en comparación a, a la de antes. Vidal está un poquito ya más despierto. Es que era, era el momento de despertarse la primera partida. Aparte, no sé lo que han podido calentar los jugadores. La no ha abierto a las a las 9, pero no sé cómo está preparado. Pero oye, primera stock, esto ya Vidal despertando, eh, haciendo frente a uno de los caros candidatos a poder llevarse, llevarse este torneo. ¿eh? Hombre, los japoneses son básicamente una de las regiones más poderosas del mundo. Y ya digo yo que esta, esta Isabel no es moco de pavo, ya lo hemos visto, la gran, o sea, las grandes conversiones que te ha llegado a hacer a Vidal. Y lo que me está sorprendiendo mucho es que si te fijas, madre mía, cómo le acaba de leer el salto, ¿eh, Wolfen? Sí, la ha he hecho ahí perfectísimo. Pues nada, segunda, segunda stop de la, de la partida para, para quien de los dos jugadores están repartiendo. La cosa bastante igualada, aunque es eso, ese, el AP es más, los smashes de Canela, es más es muy rápido, es más es que pueden hacer. Eh, no es que maten tampoco exageradamente, 
pero sí que te pueden tocar un poco las narices en el hecho de que te esté molestado un rato. Y eso no ha sido Spike, ha sido un poco, pero da igual, no pasa nada aquí el backer. Oye, mira, 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 ya empieza a estar enchufado, empieza a estar ya bastante. Bastante. Uy, se viene. Se viene. Cuidadito, Ork. Uy, llega a darle ese nail y te juro que lo mataba. Estoy segurísimo. Aún así. Ahora mismo ha conseguido una ventaja bastante considerable. Tiene un stop por delante encima. Y, uy, mira, mira, cómo intentó buscar el dodge, pero el jugador japonés ha decidido no paniquear. Bueno, de momento ha sido la cosa un poquito un poquito más tranquila. Yo creo que ha decidido parar un poquito el ritmo de la partida, porque es que si no, Kev se estaba encontrando en un momento de que Vitad le estaba arrollando como el camión que está llevando en estos momentos. Y ahora sí, poquito a poco, Kev. Va cogido un poquito más de ritmo, le está diciendo la juega pasada imposible, vuelve a dejar el giroide y ahora se la devuelve de backer de antes del rock al backer de Canela, tira chinas contra las llamas que tiene ahí integrado en los motores. Canela está a punto de morirse, si lo hace bien, mira, enseguida se lo llevará como ahora y oye, 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 esta partida sí, esta partida el español la va a hacer súper bien, dándole muchísima guerra al japonés. Si es que tenía mucho miedo de este, de este jugador de Kep, pero oye, puede venir Vidal y dar la sorpresa. ¿eh? Totalmente, o sea, entiendo que a Shisky no le haga mucha gracia porque al fin y al cabo es un PJ que puede llegar a guardarse el char shot y el hecho de que tenga el, el tirachinos puede llegar a ser muy molesto, entonces puedo entender que prefiera enfrentarse a un Rob que no a, a una canela. Pero bueno, aún así, sí. por parte de Vidal hemos visto una bastante considerable a diferencia de la primera partida porque la primera partida se ha notado muy, pero que muy perdido y en cambio a Kep. O sea, ha jugado muy bien y lo que me ha sorprendido mucho es que, a diferencia del anterior, aquí ha usado más la caña. En cambio, el anterior no, no lo había utilizado para nada. Sí, y mira, se viene, el, se viene el main. Se viene el aldeano. A ver, Vidat, ¿qué hace aquí? Aquí la cosa cambia bastante. Ahora, eso sí, Vidat no es que se utilice mucho, pero tiene un reflector. Tiene un reflector, como en algún momento se ha despistado, que no lo utilizas casi nunca. Y sea como la carta trampa, que se suele decir que es ese movimiento que utilizas en todo el combate y solamente sea para, para ese momento crítico, un, como se lo devuelva ahí, puede hacerle muy bien, ya que le va a dejar bastante estoneado para poder hacerle algún combito más. ¿eh? Cuidadito, me parece que Vidal lo tiene bastante, bastante controlado la situación. Sí, la verdad es que se nota bastante más cómodo. O sea, está manteniendo muy bien el borde, no le está permitiendo salir para nada. Y la verdad, a que se le nota con muchísima presión, no está permitiendo, bueno, no está consiguiendo su espacio. No, le va, le va a costar, le está costando un poquito, yo creo que sí que es verdad, la frente de ataque, sí que tiene el Nair, que es, eh, es entre sale muy rápido, pero claro, es que Vidal tiene muchos ataques muy rápidos, tiene unas hitbox muy grandes, que claro, se tira encima de, y muy safe, con suerte, eh, si se mete delante de, de que puede hacerle mucho daño hace poquito, parece que... Lo que hace que el jugador japonés es cuando empieza a recibir un poquito, baja el ritmo de la partida, empieza a jugar más su juego, un poquito más, más defensivo, a lo que estamos acostumbrados los aldeanos, no es un, no un personaje que te puede meter en la boca. La extensión de hipos con los globos, y cuidadito que se puede venir aquí, por suerte ha vuelto bastante bien. Kev le ha dejado pocas, pocas opciones para intentar acabar con esas stock, y ahora que está un poquito, eh, bueno, que estaba ahí bastante mal, era vida, pero le está devolviendo muy bien, o sea, está teniendo... Eh, un juego muy paciente en comparación a lo que estamos acostumbrados a Vidal, que es muy agresivo, o sea, está teniendo un mix todo el rato. Es, es lo que he dicho. ¡Guau! Wow, ¡Qué buen Apple que ha hecho ahí para llevarse por delante la stock de, de Kep! Y es lo que es eso, eh, lo hemos dicho muchísimas veces, Vidal es un jugador muy agresivo con Rob, del cual no, no, suele, no se suele ver muchísimo en este personaje. Pero claro, ese o sea, es estilo que tiene Vidal no lo puede aplicar tanto contra Kep, entonces... Se ha tomado todo con muchísimo más calma y se ha notado, se ha notado muchísimo. Pues nada, eh, la cosa está muy igualada. Eh, eh, o sea, está igual que la otra partida de, de antes. Parece que Vidal, que haya cambiado de personaje, no le, no le crea ningún miedo, no le crea ningún pavor y de momento está haciendo un juego muy bueno. Poquito a poco. O sea, no puedo decir que Vidal esté teniendo una dominancia absoluta porque es mentira, porque hay momentos de que viene aquí que en cualquier momento se la devuelve y poquito a poco le va sacando más, más daños. No hemos visto ninguna estrategia de momento de árbol. También es verdad que son bastante visibles y o las hachas y te la puedes venir. Pero he dicho, cambia el juego completamente a la defensiva. Va tirando casquiroides, tira las chinas, tiene que acercarse a en estos momentos. Y eso puede ser una mala jugada para Vida. Tiene la ventaja. No tiene por qué acercarse. Tendría que ser aldeano, pero claro, aldeano puede atacarte desde 3.000 kilómetros de distancia sin que, sin que tenga ningún problema. Que comparado con en, en la anterior partida que iba con Isabel, piensa que antes utilizaba el, el Hirodi como una trampa. 
En, ¿Y qué pasa? Que Vidal, al tener ese de tilt, era fuma. O sea, la trampa casi no ha servido de nada. En cambio, eh, en cambio, con... Ay, que no va a salir el personaje. Con Bill ayer, perdón. Claro, puede meter mucha más presión por el hecho de que pone un proyectil que se va acercando poco a poco. Por otra parte, pues bueno, eh, lo utiliza más por... Eh, uf, modo agresivo, cuidado, mira que está punido de, de morirse. Eh, a ver el agua de aquí, vale, 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 ha sido muy inteligente, Vidate, lanzarse directamente hacia el aldeano para que no pueda tirarle agua. Un la activado ahí, pero bueno, por suerte no ha utilizado la hacha, no ha podido matarle, pero Vidate... Está aguantando muchísimo, es ¿eh? 155%, esto es mucho, incluso para, para un Rob y aldeano, pues bueno, a veces le cuesta matar un poco, pero el tira china es ya de a quemar ropa, mata muchísimo. Vidal tiene que acabar con esto rápido, porque es que si no, se le va a venir eh, complicación en este momento. Uah, eso ha sido un misclick, seguramente ese de IP, pero bueno, la cosa no está tan mal para aquí, para el juego español, pinta bastante, bastante bien. Igualmente es que Kep ha cambiado completamente el juego, está mucho más defensivo, Vidal se tiene que acercar. Y tiene que cambiar la estrategia porque si no, no le está yendo nada bien, ¿eh? 170, ahora de un grab ya sí que lo mataría, pero mira, <risa> directamente lo que decíamos, se ha metido con el escribe porque se lo hubiera devuelto, entonces lo hubiera matado una cosa u otra, ha sido muy buena y eso lo tiene que tener muy en cuenta que, que se la puede jugar en cualquier momento. Sí, la verdad es que debería utilizar esa opción de forma más habitual si ve que está cerca del aldeano, porque claro, sacar el giro tiene lleva su tiempo, entonces yo creo que le da tiempo para hacerlo perfectamente y hacerle un daño bastante considerable. Es más, no, el multiplicador no creo que lo mate, pero es eso, en cuanto a daño, muchísimo. Y a ver, a ver, cuidadito, la cosa está muy emparejada, cualquiera de los dos se puede llevar esto, lo ha buscado muy bien, la ha leído ahí perfectísimamente, el salto no ha podido enterrar ahí el árbol la primera, pero bueno, ya la ha hecho, la ha hecho la segunda, la ha hecho muy bien, tiene ahí, tiene hacha disponible ahora mismo, ¿eh? no lo hemos visto utilizar en ningún momento el hacha, pero es que ya sabemos que los aldeanos se la guardan bastante, pues son un asesino en serio realmente este personaje, que no se engaña la cara de buena persona que pueda tener, que en cualquier momentito se la puede clavar aquí a... A Vidat, matarle, pero es que Vidat tampoco se va a quedar atrás. La cosa está muy buena a dar. No sé cualquiera de los dos se lo puede acabar llevando esto. Esto es que ya te digo, o sea, el que tenga el stretch control es el que tiene la ventaja, que ahora mismo es... Oh, sí, sí, sí. Ahí está. Encima han sido los tres. Han sido pues los oye, tres nabos. Sí, el RNG ha estado de la parte de aldeano. Ah, parece mentira que hasta el, el aldeano tenga que tener RNG, porque de quita, ¿eh? La verdad es que no, no le veo mucho sentido a eso, quiero decir. ¿Para qué? Es un, es un upper, porque tiene que tener RNG ese ataque. Ya. El pobre PJ, ahí hay veces que se tiene que atragantar un montón las kills solo por eso. Bueno, bueno, bueno. Parece que el aldeano sí que ha funcionado bastante mejor. Nos vamos al 2 a 1, ¿eh? Está por también, hacer a también, también creo que se debe también el counter pick. Por el hecho de que haya todo el rato esa plataforma grande en medio puede llegar a ser bastante molesta, porque si te fijas a diferencia de la anterior partida, el hecho de que haya las dos plataformas separadas... Espera, ¿qué? ¿Vamos a ver un Didi? Bueno, esto sí se lo sabe, ¿eh? ¿Pero por qué? No lo sé. Quizá no, no lo ve claro con el aldeano. Allí ya nos pasó varios, varios combates de que no se veían cosas también por el escenario. Quizá le ha dicho, voy a sacar Didi, así que Trinidad ha decidido pues, elegir, eh, elegir aquí Destino, que... Destino con Rob va bastante bien, aparte sí que es verdad que Didi, pues bueno, depende, depende de lo que bueno, Pues el Didi de momento, el Didi de momento no funciona. No funciona para nada, o sea, ese spike ha sido rico, no, no, una ventaja increíble, la capia, el salto. Yo, yo creo que no. El pobre que para mismo está diciendo, no ha sido muy buena idea, este jugador de Rob me lo está poniendo a cosas muy difíciles. ¡Madre con el que está pasando, Wolfen! No sé, yo solamente estoy viendo que Vidal está yendo absolutamente todo, que este modo quiere, si sigue así, esto va a acabar en Game 5. Y que yo creo que la está liando al hacer esto, ¿eh? La está liando muchísimo. Hombre, se la está liando, o sea, piensa que por lo general le está metiendo muchísima presión con Canela y con Villager. Y ahora está, ha pasado un personaje que es básicamente bueno. ¡Oh, oh, oh! Pues nada, otra stock menos, Ar, le queda la última al modo y mirad que no lo han tocado en este es, momento. Que está jubilando. No, no, no puede ser. No, no, no. no. Está gastando mucho el, el segundo salto y es lo que le está pasando muchísima factura. Con Tarron no puedes hacer eso. Bien. A ver, es que te digo, este matchup sí que eh, se lo sabe bastante más, Vidal, aparte, recordad que, por ejemplo, MVL ya estuvo, estuvo jugando mucho tiempo y jugaron un par de veces, así que el matchup se lo sabe, se lo sabe bastante. En cambio, es que Canela, Canela y Aldeano es que no hay muchos, entonces pues va a costar bastante. Pero es que pesa mucho y aquí los envases de, de Didi a veces cuesta mucho que maten, o sea, el AP es más a un peso pesado como el Rob. 
Igual eso es más. Mira, al menos ha matado, pero justito, justito, justito. Totalmente justito, pero aún así tiene que remar muchísimo y Vidal obviamente no se va a poner para nada fácil. El jugador japonés va a tener que encontrar una, bueno, un gameplay totalmente diferente para poder enfrentarse al Rob de Vidal. Sí, parece que se ha despertado un poquito, que ya va haciendo algo, pero es que está. Ya está. está. El juego ha dicho literalmente, nada, ni que saca la kill skin. Bueno, pues al final 2-2. Eh, dos, dos. Yo no sé si va a sacar otra vez el aldeano, si no se fía. Aquí, ya, aquí claro, la ventaja, la ventaja viene un poquito para, para que para ahora, ya que tiene que elegir el, el escenario, se le va a decir lo que va a sacar, así que va a sacar el, el Rob. Uh, no va a sacar otra cosa, Vidal. Le vimos jugar hace poquito eh, Corrin que no estaba nada mal la corriente de vida, pero claro, no llega al nivel que tiene con Didi. Es, es normal. Sí. Ah, vaya, parece que han elegido PS2. Ha sido el escenario que la dio Isabel. Isabel Yo no ¿por qué? entiendo nada. Ha ganado con Aldeano, pero no. Sigue con Isabel, no confía en el Aldeano para este matchup. Es raro, a lo mejor así por el tema de stage, puede ser. Puede ser, puede ser. Aún así, Yo creo... Vidal lo tiene bastante bien para, para poder llevarse esto. Eh, con el, tanto japonés como él están muy igualados. Aquí la peonza. Eso es. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué vas! ¡Mira, mira, 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 está sonriendo. Sabe que está feliz, que esto es una gran ventaja que le ha venido para él. La cosa pinta muy bien. Si sigue así, que en losers. Uno de los japoneses en losers. Abadan, como lo que me han comentado por el picadillo, ya se ha cargado a, a Tropez con su Pikachu. <risa> ha venido otro macho diferente. Vaya locura, vaya locura de torneo que estamos teniendo aquí con los poderes japoneses. Que bueno, ya te digo, a, no, a, he escuchado que abalango con Samus. O sea, sí, no, no, a, a, la, la somos abalango hace ya tiempo que hace ya tiempo que está. Pero oye, si esto pasa, este combate que tenemos aquí ahora mismo, si viene vida y gana que sería eh, de momento yo creo el absent más grande del torneo, porque eh, no está eh, sedado ni para el top 32, vida y, y que está sideado 9, si no recuerdo mal. O sea, es una exageración. La verdad es que sea uno de los absolutos más gordos del torneo. Sí. Y es cierto, yo creo que es lo del tema del Didi no, no ha sido precisamente la mejor elección, ¿eh? A ver, Porque... esto es muy Japón, ¿eh? En Japón, a veces hay gente que tiene como 3.000 personajes y en sus torneos allí pues les, les, les va bastante bien los, los cambios. Pero aquí parece que contra vida no funcionó. Puede ser que a lo mejor lo que intentara era en plan, bueno, eh, voy a sacar el Didi y si aunque pierda, gano el hecho de, de elegir el escenario. Puede ser, ¿eh? Que hay gente que esa no sé. cosa lo pueden llegar a hacer. Pero bueno, Pero aún así, esto... Pidat se puede venir un Twitch Stokes. Tiene Rage. Es como lo consiga, puede venirse a un home si tú ¿eh? Yo creo que el 0-2D ya la ha visto antes. Aquí ya está, ya está muerto. Aquí la ha pillado muy bien. Pero oye, tiene dos eh, stocks de ventaja. Lo está haciendo ahora de maravillas el niño, el niño peonza. Le está midiendo muy bien este, este cambio, este escenario. Pero oye, cuidadito. Que parece que está encontrando algo. Cuidadito, esto puede ser peligroso. No la da el spike. Una mala situación para vida. Tiene un globito aquí. La, la canela está a puntito de morirse. ¿eh? Lo está haciendo una presión. ¡No, no sabes de no sabe tequear, no ha estado atento. Aún así, eh, no puede dormirse. Todavía tiene bastante ventaja en cuanto al tema de porcentaje, pero ya hemos visto que, que a la misma que encuentra una oportunidad. Ay, ay, Afe, ay, vamos, de estos Tiene que tener mucho cuidado con la caña, ¿eh? Espérate. Que... ¿Está muerto? ¡No! no. ¡Lo ha hecho muy bien! ¡Qué pena! Se, va, que se, se lo lleva por delante. Se la acaba llevando. Vidal se la acaba llevando. Ark acaba de hacer un pedazo de upset del torneo. Acaba de matar al sideado 9, al japonés, que España tiene nivel, ¿eh? España tiene nivel. La verdad es que eh, no tengo palabras. Vidal lo ha hecho de una forma maravillosa. Wow. Kev también lo ha hecho 